Tag 2 in berlin Bucco. Heute muss der Hobbykeller von Anke und Carsten fertig werden. Nach nur vier Stunden Schlaf haben die beiden schon wieder angefangen zu arbeiten. Oder Fehler auszubessern? Wir werden sehen. Hallo. Morgen. Neuer Tag, neues Glück. Kommt rein. Glück können die beiden gebrauchen, denn Know-how ist Mangelware. Guten Morgen. Morgen. Wie lief's letzte Nacht? Ähm, wir haben mh, versucht, die Fliesen zu Ende zu bringen. Also, ich sag mal so, nur bis dahin, wo wir wirklich äh, gerade abschneiden. Äh, so, so ausschneiden, L oder so. Wir haben es versucht, wir haben es einfach nicht geschafft. Sie sehen auch nicht so motiviert aus. Zwischendurch waren wir natürlich ein bisschen unmotiviert und äh, es hat natürlich nicht so geklappt, wie wir es halt wollten. Dachten, okay, dann machen wir wenigstens schon mal ein bisschen Deko. <lacht> ein Wandtattoo. Wurde da auch drauf rumgetrampelt? Das hättest du jetzt abgerissen, ne? wenn ich das gemacht hätte. Mhm. Aber da sind doch Bläschen drin, oder? Ne? Naja, das hält nicht richtig. Ruffi klebt. Ja, war auch nicht sehr so gut, oder? Das ist auch nicht so seine Stärke, das Aufkleben. Das Schnellsein auch nicht. Obwohl Carsten und Anke bis tief in die Nacht gebuckelt haben, können sie nur die klappbare Platte abhaken. Der Großteil des Bodens ist zwar gefliest, die kniffligen Ecken und alle Fugen fehlen aber noch. Außerdem müssen sie heute noch die Tür samt Zage einbauen, sowie Boxsack, Dartscheibe, Lampe und Rennbahn installieren. Und zwar in nur zwölf Stunden. Schafft ihr das? Ja. Schauen wir. Na klar, schau mal das. Mir macht es gerade Sorgen, weil er so viel noch machen will, da einräumen, ob er das von der Zeit ja schafft. Ne? Also auf jeden Fall haben sie nicht mehr viel, für das, was übrig bleibt, an Zeit. Die Fliesen werden verlegt auf später. Jetzt wollen sie erstmal den Boxsack aufhängen. Für wen ist der? Der Große ist ja 16 ähm, und sehr sportlich. Er hat sich schon lange seinen Boxsack gewünscht, aber dadurch, dass er oben im Dachgeschoss wohnt, ist es durch die Wände nicht möglich gewesen. Und deswegen hier eine gute Gelegenheit, das hier im Keller zu machen. Hier so, ne? Ja, und wir haben doch gestern besprochen, dass das blöd ist, weil wir haben doch gesagt, das war eine Höhe der Matte machen. Ich würde den Jo so hoch wie möglich hängen, damit er schwingen kann. Das ist vom Boxer her, ist das schon wichtig, nicht so tief hängen. Sechs Löcher, sechs Dübel, sechs Schrauben. Kein Problem, könnte man meinen. Aber Carsten und Anke brauchen für die Boxsackaufhängung geschlagene zwei Stunden. Und das zu zweit. Hängen ihn an und den Knall runter. So, passt, ab mit hat Luft. Ob er das nachher auch über die Fliesen sagt? Die jedenfalls müssen teilweise noch zugeschnitten werden. Bei den komplizierten Ecken kam Carsten mit dem Fliesenschneider nicht weiter. Also wir müssen ja hier so ein äh, L-Stück ausschneiden und ich wollte es halt ungern gestückelt haben. Dafür hat Carsten nun den Winkelschleifer auserkoren. Geht das damit? Marc? Ja, ein L-Stück ausschneiden aus einer Feinsteinzeugfliese machst du nur mit dem Winkelschleifer, genau. Aber? Die soll jetzt eingeritzt sein. Das ist nicht. Was ist passiert? Was hat er jetzt da? Eine Trennscheibe? Eine normale Fleckscheibe oder was? Kann ich nicht versuchen, mit Kraft. richtig mit Kraft noch aufzudrücken. Aber weißt du was? Nicht, ja. dass du jetzt mit doller Kraft machst und du kommst unten durch. Und dann haben wir hier mm. den Schlitz in den neuen Fliesen. Das wäre das wär die Katastrophe, weil da müssten wir die wieder rausnehmen. Nee, muss ich was runterlegen? Noch. Nee, nicht runterlegen, raus. Du gehst am besten raus. Ganz weit weg. Stinkt, ist laut. Nee, dann und macht keinen Spaß. Du würde ich in den Garten gehen. In gewohnt gemächlicher Geschwindigkeit. Oder ist noch was? Was sucht er denn da? Ich hoffe, die Diamantscheibe für den Winkelschleifer, oder? Ja, hoffentlich. Eine Diamantscheibe ist besetzt mit einer Bindung aus Industriediamanten und Metallpulver und kann durch besonders harte Materialien schneiden. Und diesmal das richtige Werkzeug erwischt? Ah, da ist sie. Hatte noch im Koffer eine Diamantscheibe drin. Und die werde ich jetzt einfach versuchen zu nehmen und zu hoffen, damit es klappt. Das wird klappen, ja, wenn du die richtige Seite nimmst. Ja, dann sprühen gleich die Funken. Direkt und neben der Gaspulle. <lacht> oh, und dahinter oh, der Tank. Passiert nichts. Passiert nichts. Sicher nicht? Carsten, wie siehst du das? Kann da nichts passieren, wenn du neben der Gasflasche Funken versprühst? <lacht> ich weiß es nicht. Naja, ist die denn voll, die Gasflasche? Ein bisschen. Ich nehme die Gasflasche mal weg. Sicher ist sicher. Gute Idee. Ich glaube, er hätte die nicht weggetan. 
Hat er aber. Und er hat sogar was untergelegt. Carsten lernt aus seinen Fehlern. Und siehe da, das läuft. Warum denn nicht gleich so? Jetzt wollen wir nur mal hoffen, dass es passt. Genau so wollte ich es haben. Na, das noch mal drunter wahrscheinlich. Mutti ist glücklich. Genau so und nicht anders, ja? Mhm. Genau so sieht's auch gut aus. Und die Platte für die Rennbahn? Guck mal, die klappbare Klappe. Mhm. Sie klappt. Sie klappt. Äh, sie klappt nicht, doch sie so. klappt. Ist aber ganz schön hoch, oder? Na, wir mussten die so hoch machen, sonst ähm, ist sie ja nicht klappbar nach unten. So. Die Idee war ja eigentlich, dass sie nach oben geklappt werden soll, aber es gab keine Winkel im Baumarkt. Na gut, aber dann ist doch die Carrera-Bahn sehr, sehr hoch für die Kinder. Ja, holen Sie sich einen Tritt jetzt, äh, da hochzukommen, die Kinder? Oder? Guck mal da oben, unsere Carrera-Bahn. Wird zu hoch sein. Also ich denke Alter. mal, die haben das nicht gerecht. Äh Kindgerecht, ne? Es gibt auch Winkel, die kannst du in alle Richtungen verdrehen. Du musst sie halt nur... Du musst halt nur die Bodenplatte dann irgendwie fest auf Füße stellen. Das ist ja logisch. Carsten will die dünne Platte erstmal stabilisieren. Auf seine ganz eigene Art. Jetzt baue ich noch mal schnell so einen Rahmen hier rum. Mit, äh, mit die Leisten. Und setze dann noch mal äh, zwei Stützpfeiler hier unten hin. Also zwei Füße. Damit die äh, Ecken wenigstens auf der auf dem Fußboden stehen und nicht in der Luft hängen. Was? Und wie, soll, wie soll der klappen, wenn der Tisch klappt? Ja, da bin ich dann noch mal am Überlegen, Fragen, sehen. Ach, Carsten, da gibt es doch auch Winkel für. Die hat Carsten aber nicht. Und für eine weitere Baumarktfahrt bleibt keine Zeit mehr. So, und dann kommt der Balken hier noch mal rein. Bis zur Erde. Okay, dann steht der Balken. Und wie kriegt den dann wieder ab, wenn ich es klappen will? Nee, den mal abschrauben. Wie jedes Mal brauchen Schraubenzieher, um die Bähnen abzumontieren, oder wie? So. Wie bitte? So. Entschuldigung, da fährt mir verschreckte Teil aus. Ui. Wie, er will das jedes Mal abschrauben? <lacht> Entschuldigung. So schnell wird aus einer klappbaren Platte ein feststehender Tisch. Dürfte die Bewertung beeinflussen. Die gibt's heute schon von der Konkurrenz. Am Freitag kommen Marks doppelte Profipunkte dazu. Und wir erfahren, wer als Wochensieger 5000 Euro abräumt. Weiter geht's mit Werkzeugschinderei. Du hast hoffentlich die... Oh, du musst ein bisschen mehr drücken. Das kannst du dann machen. Ja, Freu dich, dass ich alle Leisten dran habe. Lass die. Schön. Mach deine Fliese da weiter. Ich nehm gleich Boah, das ganze Gewinde den Arsch. <lacht> sie legt da aber los. Uh, ja. da hat sie gerade Probleme mit dem Akkuschrauber, ne? Ja, schön rund gelutscht. Oh, nee, du machst die rund. Wenn die Schraube einmal kaputt ist, dann kann Carsten ihn nicht jedes Mal wieder abschrauben. Seine Platte mit den Füßen, die feststehen, wenn er die runterklappen will, weil sie nicht nach oben klappt. Irgendwie. Mann, komm, reg dich jetzt nicht auf. Ich hab die Leisten dran. Aber was soll das so, ob rund oder eckig? Da können Sie auch einen Gummi nehmen, einen Einmachgummi, wenn die Schraube einmal rund ist. Dann stecken Sie den Bit mit dem Einmachgummi in die runde Schraube rein und dann kriegen Sie die Schraube wieder raus. Na dann, keine Zeit für Feinmotorik. Ihr habt nämlich nur noch 6 Stunden und 16 Minuten. Gut, 6 Stunden, 16. Und zwar zum Fliesen verfugen, Tür und Zage einbauen, Lampe basteln und Dartscheibe aufhängen. Sportlich, also Vollgas. Uh. Oh, die Dartscheibe hängt. Uh. Ihr habt die Ruhe weg. Noch eine Runde Skateboard fahren oder was wird das jetzt? Ich mache jetzt mit dem Skateboard eine kleine Überraschung für die Jungs. Ähm, ich werde jetzt hier ein Loch reinbohren und äh, werde dann die Kabel durchziehen und das an der Decke festmachen. Für seine Lampenkreation riskiert Carsten so einiges. Zwischen den Sack. Zwischen eine Beine bohren. Coole Idee. Finde ich gut. Die Idee mag ja ganz gut sein, aber die Umsetzung mag. Der klebt das Skateboard da drunter mit Patex? Ja, das heißt, er versucht's mit mäßigem Erfolg. Wie lange muss man jetzt stehen, bis er trocknet? Nee, es geht nicht um die Dauer, es geht um, um den Druck, den man ausübt. Mann, hör auf jetzt, Mann! Na, da steht ja da bis morgen, wenn es dran klebt. <lacht> Und können Sie Ihre Zeit auch rumbringen? Der steht da morgen noch. 
Die Zeit ist trotzdem in sechs Stunden um. Nicht loslassen, die war noch eine. Ein Mann, Mann. jappel doch nie. Ja, genau das meine ich. Ach du lieber da unten. <lacht> Alles gut. War eine scheiß Idee. Es gibt ja Sachen, die machen mich sprachlos. Wer sein Skateboard verkehrt rum unter die Decke kleben möchte, der sollte sich von vornherein mal eine Stütze besorgen, damit er das Skateboard auch daran klemmen kann. Was ist denn Plan B, Carsten? Carsten? Plan B? Plan B? Papa hat noch keinen Plan B. Sekundenkleber. Der hält. Plan B ist besorgte lange Schrauben und hauen sie in die Decke rein. Sekundenkleber. Das Problem sind die extrem kleinen Berührungspunkte der Räder mit der Decke. Jetzt bloß nicht wackeln. Yippie! Das hält ja wirklich, das gibt es nicht. Das gucke ich mir mal genauer an, ob das Skateboard hält. 